हेलो एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर्स आज से हम इम्युनिटी को बारे में डिस्कस करने जो वन अफ द इंपोर्टेन्ट टपिक हो जो नर्सिंग लाइसेंस एक्जामिनेसन में सोधी रख बीएनएस एंट्रांस में सोधी रख लोकसेवा प्रिपरेशन में लोकसेवा एक्जाम में सोधी रख प्लस अब कति इंट्रांस जस्तु अब हस्पिटल्स में भैकेसी खुले बेला एक्जामिनेसन में यह क्वेश्चन आई राखने भाई मोस्ट अफन सोधी रखना मैं ये भिडियो लु रस्ट में इम्युनिटी को बारे में पढ़् पर्दा खेल जो हम मेन इम्युनोग्लोबिन्स है इम्युनोग्लोबिन्स ये इम्युनोग्लोबिन्स में आइजीए आइजीडी आइजीई आइजीजी आइजीएम मेनली पांचवटा कैटेगोरी चाहे छुट्टाइक मेनली हाई सो अब आइजीए इंपोर्टेन्ट आइजीए के होता भादा खेल इट इज फाउंड इन म्यूकस सलाइवा टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क हाई जो ब्रेस्ट मिल्क हो म्यूकस है सलाइवा टीयर्स में प्रेजेंट हो इम्युनोग्लोबिन ए इसलिए पैथोजेन्स पैथोजेन्स प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट अगेन्स्ट पैथोजेन अस पच्चीस ये जो मदर्स को मिल्क बड़ा थ्रू ब्रेस्ट मिल्क इम्युनोग्लोबिन फिट सरी बेबी ने पाने वाक इम्युनोग्लोबिन ए हो हाई अर्क आइजीडी जो पार्ट अफ जो बी सेल रिसेप्टर्स है बीटा सेल्स को पार्ट हो इस भादा जो हम इम्युनिटी बैस बैसोफिस मस सेल्स एक्टिवेट कराइन आइजीडी हाई अस पच्चीस अर्क आइजीई आइजीई चाहिए इसलिए अब जो पारासाइटिक वर्म्स प्रोटेक्ट कर रेस्पोन्सिबल फर एलर्जिक रिएक्शन्स है जो अब अब एनाफेलेक्टिक रिएक्शन्स कुछ भो आइजीई चाह जो इम्युनोग्लोबिन ई तो प्ले रोल प्ले करना स्टार्ट कर आइजीजी आइजीजी सिक्रेटेड बाई प्लाज्मा सेल्स इन ब्लड अभी एबल टू क्रस प्लासेंटा हाई सो विच इम्युनोग्लोबिन इज एबल टू क्रस प्लासेंटा सोधी रख एक्जाम में आइजीजी होस पच्चीस आइजीएम आइजीएम चाहिए के होता मे बी एटैच टू द सर्फेस अफ अ बी सेल और सिक्रेटेड इन टू दी ब्लड रेस्पोन्सिबल फर अल दी स्टेजेस अफ इम्युनिटी सो सो सुरू में रिएक्शन करने वाक जैसे आइजीएम हो सो यो थो इम्युनिटी को इम्युनोग्लोबिन्स इम्युनिटी तब ते पच्चीस अब आँच हम कंपोनेंट्स हाई ये इंपोर्टेन्ट इजाम में सोधी राखने अर्क इंपोर्टेन्ट कु इम्युनिटी कंपोनेंट्स इम्युनिटी सीस्टम का कंपोनेंट्स सो इम्युनिटी हम जो दुईटा में डिवाइड कर इनेट हो अर्क एक्वाड हो इनेट इनबर्न इनबर्न हाई जेनेटिकली ना हम प्रेजेंट होने इनबर्न इनबर्न ना हम प्रेजेंट होने इम्युनिटी इनेट इम्युनिटी भो हई ते पच्चीस एक्वाड एक्वाड अब हमें पाने हाई एक्वाड पाने अब ते पच्चीस पाने अब हमें कसरी पाने भादा खेल इसमें दुईटा में डिवाइड कर एक्टिव रैसिव अब एक्टिव अब इनबर्न से अब हम होने भाई तो बाय बर्थे आने भो एक्वाड हमी जब बच जब हम जन्मी सकता है जन्मी सके हमें एक्वायर करने है हमें पाने एंटीबॉडीज एक्वाड में पढ़ एक्वाड में एक्टिव रैसिव होक्टिव में अन एंटीबॉडिज होनी एंटीबॉडिज बना एक्टिव में भि पैसिव में रेडिमेड एंटीबायोटिक्स सरी एंटीबॉडिज हाई सो एक्टिव में के होने भो आप हम शरीर में नहीं एंटीबॉडिज प्रड्यूस होने भोदि पैसिव में के होता भादा खेल अरु को बडी में एंटीबॉडिज प्रड्यूस भाग पे हमें पाँच जिस हमें पैसिव भर भाई अब एक्टिव में दुईटा में डिवाइड नेचुरल र आर्टिफिशियल हाई सो अब नेचुरल में भादा खेल जो एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट सो कुछ इन्फेक्शियस एजेंटसंग एक्सपोजर भो हम नेचुरल एक्टिव इम्युनिटी हो 
सो नेचुरल एक्टिव इम्युनिटी हुन्छ अब जस्तो मिजल्स आई सो मिजल्स हामीले लागि सकेपछि एकचोटी लागि सकेपछि हामीलाई हाम्रो बडीमा चाहिँ एन्टिबडीज फर्म हुन्छ अनि त्यो एन्टिबडी फर्म भइसकेपछि हामीलाई लाइफ लङ एन्टिबडीज चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन सो त्यो त्यो भए पनि देखि चाहिँ हाम्रो अब फेरि मिजल्स चाहिँ हामीलाई एकचोटी चाहिँ लाग्दैन है सो यो भयो हाम्रो नेचुरल एक्टिव इम्युनिटी अनि त्यसपछि छ आर्टिफिसियल इम्युनाइजेसन सो हामीले जुन बिसिजी भ्याक्सिनहरू लगाइन्छ नि टिपिटी पेन्टाभेलेन बिसिजी भ्याक्सिनेसन होइन सो त्यो भ्याक्सिन लगाउने भने के हो लाइभ भ्याक्सिन अनि या किल्ड भ्याक्सिनहरू होइन अरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छ भ्याक्सिनेसनमा होइन सो इन्ट्रोड्युस गराइदिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ एन्टिबडिज सिक्रेट गर्छ होइन फरेन बडी हो भनेर हाम्रो शरीरले चाहिँ एन्टिबडिज सिक्रेट गर्छ है सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो बडीमा एन्टिबडिज फर्म हुन्छ सो अरूको जिउबाट हाम्रो एन्टिबडिज ल्याएको हुँदैन होइन यसमा चाहिँ के हुने भयो हाम्रै जिउमा चाहिँ एन्टिबडिज प्रोड्युस हुने भयो एउटा नेचुरलबाट एउटा आर्टिफिसियल भयो नेचुरल भनेको हामीलाई कुनै पनि इन्फेक्सन लागिसकेपछि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाउने भयो आर्टिफिसियल भनिसके भनेको चाहिँ जस्तो भ्याक्सिनेसनहरू गऱ्यो होइन इन्ट्रोड्युस गरायो त्यो लाइभ लाइभ किल्ड जुन भाइरसहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा इन्ट्रोड्युस गरिदिइसकेपछि हाम्रो बडीले एन्टिबडिज बनाउने भनेको चाहिँ आर्टिफिसियलमा पर्छ है एक्टिभ आर्टिफिसियलमा अब प्यासिभ है प्यासिभ भनेको चाहिँ अब रेडिमेड एन्टी एन्टिभा एन्टिबडिज है अब प्यासिभमा पनि यसमा नेचुरल र आर्टिफिसियल भनेर छुट्याइएको छ होइन सो अब प्यासिभमा चाहिँ अब रेडिमेड एन्टिबडिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरल नेचुरल अब प्यासिभमा नेचुरल पर्ने चाहिँ के भयो मेटर्नल एन्टिबडिज है जस्तो अघि हामीले इम्युनिटी पढ्यौँ नि होइन सो आइजी ए आइजी ए जुन इम्युनिटी हामीले पाउने भनेको चाहिँ त्यो मदरको शरीरमा बनेको वाला इम्युनिटी चाहिँ एन्टिबडिज चाहिँ हाम्रो सर पछि फिटसकोमा चाहिँ जान्छ होइन या न्यू बर्नकोमा जान्छ ब्रेस्ट फिडिङको थ्रुबाट होइन आइजिए जुन आइजिए इम्युनिटी छ ब्रेस्ट फिडिङकोबाट मदरकोमा बनेको एन्टिबडिज चाहिँ बेबीलाई जान्छ भनेको यो चाहिँ नेचुरल एन्टिबडिज भयो अर्को भनेको जस्तो आइजिजी आइजिजी चाहिँ प्लासेन्टा क्रस गर्न सक्छ भनेर बनाएको थियो नि होइन सो प्लासेन्टा क्रस गरेर फिटससम्म पुग्छ सो त्यो इम्युनिटी आइजिजी इम्युनि इम्युनिटी जी चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि मदरमा बनेको इम्युनिटी चाहिँ फिटसकोमा जाने भयो होइन सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेचुरल है मेटर्नल एन्टिबडिज जुन भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल प्यासिभ इम्युनिटी हुन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो आर्टिफिसियल है अब आर्टिफिसियल प्यासिभ इम्युनिटिजमा चाहिँ अब एन्टिबडिज फ्रम अदर सोर्सेस अरू सोर्सबाट अब आएको हुन्छ आर्टिफिसियल होइन जस्तो अब आरएच नेगेटिभ मदर जुन छ होइन सो ब्लड ग्रुप नेगेटिभ भएको मदरलाई चाहिँ हामीले एन्टिडी भ्याक्सिन लगाइन्छ रोगम जुन चाहिँ रोगम भनेर पनि भनिन्छ होइन सो त्यो एन्टिडी भ्याक्सिन चाहिँ जुन अरूकोमा प्रोड्युस भएको एन्टिबडिज होइन जुन चाहिँ जसको चाहिँ अब आरएच नेगेटिभ मदर छ उसको शरीरमा बनेको एन्टिबडिज चाहिँ निकालेर अर्को आरएच नेगेटिभ मदरलाई लगाइन्छ होइन सो त्यो भनेको के भयो त अरूकोमा बनेको एन्टिबडिज चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल्ली चाहिँ हामीले नेक्स्ट अनादर वुमेनलाई चाहिँ हामीले लगाइदिउँ सो त्यो भनेको चाहिँ प्यासिभ आर्टिफिसियल इम्युनिटी हुन्छ है सो बुझ्नुभयो होला होइन इम्युनिटीमा इन्नेट भनेको इन बर्न नै भयो होला एक्वायर्ड भनेको चाहिँ जन्मिसकेपछि हामीले एन्टिबडिज चाहिँ बनाउने भनेको चाहिँ या पाउने भनेको चाहिँ हाम्रो एक्वायर्ड हुन्छ एक्टिभ र प्यासिभ हुन्छ सो नेचुरल आर्टिफिसियल दुईटैको नेचुरल आर्टिफिसियल हुन्छ सो यो बुझ्नुभयो होला है अब हामी जान्छौँ एमसिक्युजमा सो एबिलिटी अफ द बडी टु रिकग्नाइज डिस्ट्रोय एन्ड इलिमिनेट एन्टिजेन मेटेरियल फरेन टु इट्स अन इज सो यो त सबैलाई थाहा छ है यसको एन्सर ए इम्युनिटी हुन्छ है अर्को छ द टाइप अफ इम्युनिटी डेभलप ड्यू टु इन्फेक्सन क्लिनिकल अर सब क्लिनिकल केसेस होइन सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो फर्स्टमा त हाम्रो यो अब एक्वायर्डमा पनि एक्टिभ र प्यासिभमा कुन चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन सो अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फेक्सन लाग्यो हामीलाई इन्फेक्सन लागिसकेपछि हामीले हाम्रो शरीरले बनाउने इम्युनिटी भनेको त अब हाम्रो त्यो एक्टिभ भयो एक्टिभ अनि त्यसपछि हाम्रो नेचुरल इम्युनिटी भयो होइन सो यसले नेचुरल इम्युनिटी हुन्छ किन त हाम्रो जुन हामीले पढेको थियौँ नि एक्टिभ नेचुरल इम्युनिटी भनेर 
है सो तो नेचुरल एक्टिव इम्युनिटी चाहे के होने पाए जो हम शरीर में कुछ इन्फेक्शन भैस हम बड़ी ने एंटीबडी प्रड्यूस कर जो मिजल्स फैक् मिजल्स लगी सके मि एंटीबडी बना लाइफ लंग एंटीबडी प्रेजेंट होने भाई थे सो तो हम नेचुरल एक्टिव इम्युनिटी हो इम्युनिटी एक्वाइर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अफ भैक्सिन सो भैक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन कर सके कुन चाहे इम्युनिटी एक्वाइर्ड होने सो तो भैक्सिनेसन को हम नेचुरल सरी एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव है सो ये एक्टिव होता अस आर्टिफिशियल क्योंकि हमें भैक्सिनेट कर आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली बने एंटीबडिज हम बडी में है हमें भैक्सिन लगाइ सके बल्ल एंटीबडिज प्रड्यूस भाग आर्टिफिशियली है यो सो ते भर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्युनिटी हो अर्क एंटीबडिज प्रड्यूस्ड इन वन बडी वेन ट्रांसफर टू अनादर इंड्यूस प्रोटेक्शन अगेन्स्ट डिजिज इज अ टाइप अफ के अब एंटी एटा एवं शरीर में बनी सके एंटीबडिज एवं शरीर में एंटीबडिज बनो अस पच्चीस तो अब अर अर्क शरीर में ट्रांसफर गयो के भाजर बना अब अप्सन में एक्टिव इम्युनिटी पैसिव इम्युनिटी नेचुरल इम्युनिटी अभी आर्टिफिशियल इम्युनिटी है सो इसमें अब हम होने भाई तो हमें अगि पढ़े एक्टिव रैसिव पढ़े थे एक्वाइर्ड इम्युनिटी में है सो एक्टिव भित्तिक अब जो हम शरीरम आपने शरीर में बनने वाले हम एक्टिव इम्युनिटी बना थे सो पैसिव इम्युनिटी हमें के बने बना थे अरुण को शरीर में बढ़ बने को एंटीबडिज अर् शरीर में दिने है सो एटा बट अर्क में ट्रांसफर करने एंटीबडिज पैसिव इम्युनिटी हमें पढ़ा थे सो इसको एंसर बी हो पैसिव इम्युनिटी हाई अर्क इम्युनिटी प्रोड्यूस्ड इन मैटर्नल बडी एंड ट्रांसफर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटल और ब्रेस्ट मिल्क है सो मैटर्नल बडी में बनो अस पच्चीस बेबी को मैं गयो भित्तिक हम भो कुन इम्युनिटी भो पैसिव भो है सो पैसिव में अब एक्टिव हो कि पैसिव होने कसर था पाने सरी नेचुरल हो कि आर्टिफिशियल कस था पाने अब इम्युनिटी प्रड्यूस इन मैटर्नल बडी अंड अस पच्चीस अब तो नेचुरली गए तो हमें इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करा रखे हो नेचुरली ब्रेस्ट फिडिंग कर बडी बड़ अर्क में सो ते भर हम इसको एंसर के होता नेचुरल पैसिव इम्युनिटी ते पी इम्युनिटी विच इज डेवलप्ड इंटू ह्यूमन एंड देन इंजेक्टेड इंटू अदर पर्सन है सो एटा में बने को इम्युनिटी अर्क में के इंजेक्ट कर सो इंजेक्ट भित्तिक अब आर्टिफिशियल में भर्ने भो सो अस पच्चीस अब इसको एंसर भो आर्टिफिशियल पैसिव है अप्सन ए इसको करेक्ट एंसर भो हाई आर्टिफिशियल पैसिव अर्क इम्युनोग्लोबिन रैपिडली फॉर्म्ड ऑन एक्सपोजर टू एंटीजेन सो के होने भाई तो एंटीजेन आने बितिक सुरू में इम्युनिटी कुछ इम्युनिटी आँच बना थे हम आइजीएम सो आइजीएम हाई इम्यू इम्युनोग्लोबिन एम चाहे कुछ एंटीजेन आने बितिक हम शरीर में एक्सपोजर होने वाले इम्युनोग्लोबिन एम हो हाई इम्युनोग्लोबिन फाउंड इन बडी सिक्रेसन्स लाइक सलाइवा मेल कोलेस्ट्रम्स एसेट्रा इज के में होता अब यह सलेवा मिल्क कोलेस्ट्रम से हम आइजीए में आँच हाई सो आइजीए में हम जो इम्युनोग्लोबिन फाउंड यह जो सलेवा मिल्क कोलेस्ट्रम्स में आइजीए इम्युनोग्लोबिन पाइन अर्क इम्युनोग्लोबिन रेस्पोन्सिबल फर इमिडिएट एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है सो कु एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने बितिक कौन चाहे इम्युनोग्लोबिन रेस्पोन्सिबल होने भे त अलवेज इम्युनोग्लोबिन ई हाई सो इम्युनोग्लोबिन ई कु एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भो भि जैसे इम्युनोग्लोबिन ई चाह रेस्पोन्सिबल होमिडिएट को अस पी अर्क द लेवल अफ रेसिस्टेन्स अफ अ कम्युनिटी और ग्रुप अफ पीपल टू अ पर्टिकुलर डिजिज सो यो जो एटा कम्युनिटी लाई ना कुछ पर्टिकुलर डिजिज बड़ा रेसिस्टेन्स भैन सो अब सर्न सकते हैं अब ग्रुप अफ कम्युनिटी ने नहीं अब सर्न सकते हैं हमें कि इम्युनिटी भाषा 
हर्ड इम्युनिटी है हर्ड इम्युनिटी जस्तो पोलियो पोलियोहरु स्मल पक्सहरु जुन इरेडिकेट भएको थियो नि हैन सो त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सबै कम्युनिटी ग्रुप अफ पिपल लाई नै अब नलाग्ने भनेर भन्या छ नि त हैन सो त्यो चाहिँ हाम्रो हर्ड इम्युनिटी हो है सो त्यस्तो कम्युनिटी ग्रुप अफ पिपल लाई नै कुनै पर्टिकुलर डिजीज बाट डिजीज चाहिँ लाग्दैन हैन त्यो बाट चाहिँ इम्युनिटी प्रोड्युस भएको भनेको चाहिँ चाहिँ हर्ड इम्युनिटी है और को अब all are true for passive immunity except अब इसमें जा क्या होना body does not prepare its own antibodies it is rapidly established it is for short period or less expensive than active immunization so इसमें जा अब क्या होना बंदा है ये अब passive immunity बने को passive में से आप लेने बना को उधाई ना इन और उसको पटा ले आ को उनसे so body does not prepare its own antibodies यो true था ना अब यो true अनि it is rapidly established यो rapidly स्टेबलिस भई हालछ यो पनि ट्रु हो अनि यो सर्ट पिरियड अफ टाइम लाई चाहिँ इम्युनिटी पाउँछ है सर्ट पिरियड अफ टाइम को लागि हुन्छ है जस्तो अब इम्युनोग्लोबिन ए जुन पाउँछ नि हैन मिल्क को थ्रु बाट त्यो पनि 3 मन्थ सम्म पाउने अनि त्यसपछि अनि बच्चा लाई आफै इम्युनिटी गेन गर्नु पर्ने हुन्छ सो त्यो भनेको जब पैसिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ सर्ट पिरियड अफ टाइम लाई चाहिँ हुन्छ अब लेस एक्सपेन्सिभ देन एक्टिभ इम्युनाइजेसन चाहिँ हुँदैन हैन यो त अब हाम्रो एक्टिभ इम्युनाइजेसन त सबै अब एक्टिभ मा पनि हाम्रो जस्तो पैसि नेचुरल त आफै बन्ने भयो हैन अनि त्यसपछि आर्टिफिसियल पनि हाम्रो भ्याक्सिनेसन हैन भ्याक्सिनेसन त फ्री अफ कस्ट हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अब हामीले रोगामहरु दिन्छ हैन त्यो आर्टिफिसियल पैसिभ इम्युनिटी मा हैन त्यो चाहिँ अब हाम्रो के हुने भयो तो चाहिए मांगो उन्हें भाया, हाय, सो यो चाहिए ऑप्शन इनकॉरेक्ट हूँ, सो यो चाहिए हूँ कॉरेक्ट हूँ देना ट्रू देना फॉर पैसिव इम्युनिटी, सो एक्सेप्ट बने रह बने ऐसा, सो यो चाहिए हमरा आंसर हूँ चाहिए लेस एक्सपेंसिव देन एक्टिव इम्युनाइजेशन, और को इम्युनाइजेशन दैट क्रॉसेस प्ल so you saw both as a imagination that crosses placenta is immunoglobin G one era is called I get a is go MCQ so you say the native immunity go I hope the barely was no way all about the immunity go by my now so to tell us of no party on the immunity go active okay passive or active of natural okay are artificial so natural okay artificial passive map on in natural okay artificial over energy you put a positive answer corner so thank you for today.